Now, Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Greece for a historic visit. Both countries are hoping to boost their bilateral relations to the level of a comprehensive strategic partnership. Prime Minister Modi met with Greece President Katerina Sakharopoulou. <laughs> Now, earlier, Prime Minister Modi was welcomed by the Indian diaspora as he arrived in Athens. The excited Indian community in Greece greeted the Prime Minister with dance and slogans. All right, let's go across to Athens, where the Greek Prime Minister is currently addressing. There are uh, matters, if we take into account the concerning situation, both in the Eastern Mediterranean and in the Indo-Pacific Ocean. On the other hand, by inten intensifying our uh, state economic uh, contacts as well as those between Greek and Indian businesses and organization. Uh, the token of that is uh, our uh, uh, encouragement as encouraging the uh, air connection, direct air connection between our two uh, capitals. Uh, our people are coming uh, closer together uh, uh, and promote fields such as the pharmaceutical and many others. And of course, young people should be encouraged to meet with one another to promote relations between our two countries. There is a very dynamic uh, Indian community who are uh, working uh, here, living uh, in safely. Uh, many of you have welcomed you this morning as you arrived uh, at your hotel. I have no doubt that your country has acquired the size uh, of a real Indian giant, but this country is becoming uh, the uh, spearhead of the gateway to uh, Europe and we are uh, being uh, becoming closer together. This will allow a transcontinental approach uh, which would uh, of course certainly uh, seal an ambitious free trade agreement between India and the EU. Uh, India has made uh, great uh, steps uh, of progress. Uh, uh, congratulations for the technological achievement of conquering the South Pole of the Moon uh, by your spacecraft. You are really aiming very high. You are certainly aware that this country is leaving a crisis uh, behind. We are already growing uh, with, uh, at a good pace, and uh, we will soon acquire the investment grade. So we are claiming a leading role in the Balkans and in Europe. We, we are preparing uh, uh, to become a, a, a global investment uh, destination. And let me we conclude by saying that both our governments are proceeding with bold economic reforms just like you. I also uh, serve my second uh, mandate. Uh, you are at the end of your second mandate. I am at the very start. Uh, but we all, uh, but we both aim at implementing uh, reforms to the benefit of our peoples today. The most populous democracy of the, plan of the planet is being hosted by the first democracy on earth, so the signs are favorable. Uh, dear Prime Minister, uh, I, it is my pleasure to welcome you, to welcome the, your invitation to visit India. I am certain that we will witness uh, the relationship uh, and its multiplying effect. When two friends stand together, an Indian proverb says uh, 1 plus 1 is not 2 but 11. Once again, thank you for the fruitful discussion and once again, welcome to Athens. Thanks, sir. 
Mr. Satis, delegates from both countries, friends from media, Namaskar. सबसे पहले मैं ग्रीस में Θέλω καταρχήν εκ μέρου μου και εκ μέρου του λαού τη Ινδία να εξηγήσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια ζωή των γάιλων και σίγουρα σωστά होने की कामना करते हैं. Friends, Greece और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है. विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच फ्रेंड्स हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है विज्ञान कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है आज हमारे बीच जियो पोलिटिकल इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि शिक्षा न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे फ्रेंड्स रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना करने का लक्ष्य तय किया है आज अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री जी एक बिजनेस मीटिंग की मेजबानी करेंगे इसमें हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे हमारा मत है कि हम अपने देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर अपने उद्योग और आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च पशुपालन और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए 
हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे फ्रेंड हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की ग्रीस ने इंडिया यू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर अपना समर्थन प्रकट किया यूक्रेन के मामले में दोनों देश डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया भारत की जी ट्वेंटी की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं और प्रोत्साहन के लिए मैं उनका आभारी हूं फ्रेंड्स मैं हेलेनिक रिपब्लिक के लोगों और राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओनर ने उससे सम्मानित किया 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया भारत और ग्रीस के साझा मूल्य हमारी लंबी और भरोसेमंद पार्टनरशिप का आधार है लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और उन्हें सफल रूप से प्रचलित करने में दोनों देशों का ऐतिहासिक योगदान है मुझे विश्वास है कि भारतीय और ग्रीको रोमन कला के सुंदर मिश्रण से बने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की तरह भारत और ग्रीस की मित्रता भी समय की शीला पर अपनी अमीट छाप छोड़ेगी एक बार फिर ग्रीस के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में आज मुझे और मेरे डेलीगेशन को जो आदर सत्कार मिला उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और ग्रीस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद